நண்பர்களே நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து வந்துட்டாங்க உங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்கும் தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் வந்து கொடுங்க அதேமாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க உங்களுடைய எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுறோம் தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நண்பர்கள் கேட்டிருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கான விடையை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியான விலையில் வந்து உயரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரியான பைக்ஸ் வந்து நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு ஹீரோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு பைக் இருக்குது எக்ஸ்பல்ஸ்லே டூ ஹண்ட்ரட் டி இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பைக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டான பைக் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லாத பட்சம் கொஞ்சம் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் வந்தீங்க அப்படின்னா என்எஸ் இல்லைனா ஜிக்ஸர் இந்த பைக்குகளில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொன்று நண்பர் வந்து நான் வந்து ஆறு ஃபீட் இருப்பேன் பல்சர் என்எஸ் வந்து எனக்கு வந்து செட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு தாராளமாக வந்து செட் ஆகும் என்எஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டான பைக் தான் ஆர் ஒன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி பைக்குகள் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக் பெயின் இதெல்லாம் வந்து வரும் என்எஸ்ல வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வந்து வராது அதனால வந்து செட் ஆகும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி ஹோண்டா ஷைன் பைக் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் கண்டினியூஸாக வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் தனியாக போகும்போது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ புது பைக்காக வச்சுருக்கீங்க இப்போ தான் இன்ஜின் ஆயில் வந்து மாற்றிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து தாராளமாக வந்து ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க சிட்டிக்குள்ளெலாம் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க ஹைவேஸில் லாங் ட்ரைவ்லாம் வந்து போகும்போது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து கேப் விடுறதே வந்து நல்லது இதையும் தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில சிம்டம் வச்சு கூட நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது வந்து ஹீட் அதிகமாயிருச்சு இன்ஜின் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா கால் வைக்க முடியாது உங்களுடைய கால் வந்து ரொம்ப கொதிக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும்போது லாங் ட்ரைவ்லாம் போகும்போது வந்து ரெஸ்ட் விட்டுருங்க அதேமாதிரி வந்து இன்ஜினுடைய அந்த சவுண்டே வந்து மாறும் கொஞ்சம் ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா சவுண்டு மா மா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கேட்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட் விட்டு போனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நண்பர் வந்து புதுசாக பைக்கோ காரோ வாங்கும்போது இந்த அஞ்சு வருஷம் தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே வந்துருச்சு இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேட்டிருக்காரு முக்கியமான ஒரு அப்டேட் இது அதாவது வந்து ஜென்ரலாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பைக்கோ காரை வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா காராக இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து மூணு வருஷம் கம்பல்சரி போட்டாகணும் பைக்கா இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து அஞ்சு வருஷம் போட்டாகணும் இந்த ரூல் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துச்சு இப்போ இந்த ரூலை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ ப்ரெசண்டாக கேன்சல் பண்ணல இது வந்து ஆகஸ்ட் ஒன்றுக்கு பிறகு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆகஸ்ட் ஒன்றுக்கு முன்பாக நீங்கள் போய் வாகனம் வாங்கும் பட்சத்தில் அந்த ஸ்கீம் வந்து இருக்குது ஆகஸ்ட் ஒன்றுக்கு பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னா அது கேன்சல் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்துக்குள்ளே வந்து நல்ல லுக்கும் இருக்கணும் மைலேஜும் கொடுக்குற மாதிரி வந்து ஒரு பைக் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு எஃப்எஸ் எமகாலை வந்து எஃப்எஸ் இருக்குது ஸோ மைலேஜும் கொடுக்குற மாதிரி நல்ல லுக் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பைக்கு இது வந்து ஒன்று பதினஞ்சுலேருந்து ஒன்று இருபதுக்குள்ளே வந்து வந்துடும் இதையும் தாண்டி பார்க்கும்போது நார்மலாக வந்து இப்போ எஃப்எஸ் அப்பாச்சி என்எஸ் இந்த மாதிரி பைக்குகள்லாம் வேணாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணோன்னா எக்ஸ்பிளேட் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்பிளேட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்டேட் வந்து கொடுக்கல ஒரு இரு மாதங்கள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளேட் வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதேமாதிரி ஹீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர் பைக் இருக்குது இந்த பைக்கும் இன்னும் ஷோரூம்ஸ் வந்து வரல பைக் வந்துருச்சு ஆனால் ஷோரூமுக்கு வந்து டெலிவரி வந்து இன்னும் வரல இதுவும் வந்து ஒரு இரு மாதங்கள் வெயிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குற மாதிரி நல்ல லுக்கிங்கும் இருக்கும் ப்ரைஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று பதினஞ்சுக்குள்ளே வரும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொன்று நண்பர் வந்து பல்சர் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசியில் வந்து ஸ்பிளிட் சீட் வெர்ஷன் வந்து பல ஷோரூம்ஸ் வந்து ஒரு சில ஸ்டேட்டில் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு அப்டேட் வந்து சொல்லியிருப்போம் அதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து
எஃப்எஸ்எல் வந்து வேஷன் த்ரீ ரெண்டில் ரீசேல் வேல்யூ வந்து கதிகோன்னு கேட்டிருக்காரு எஃப்எஸ்எல் வந்து ரீசேல் வேல்யூ நல்லா இருக்கும் அதேமாதிரி வந்து எஃப்எஸ்எல் வந்து பில்டு குவாலிட்டி வந்து இப்போ நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அப்படிலாம் இல்லை எமகா பொறுத்த வரைக்கும் பில்டு குவாலிட்டிலாம் பிரச்சனை வராது நல்லா தான் வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரீசேல் வேல்யூக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எல் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அதிகமாக லாங் ட்ரைவ் வந்து போவீங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் இன்னொன்று நண்பர் வந்து அப்பாச்சியில் வந்து டூ வி இருக்குது ஃபோர் வி இருக்குது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு டூ விங்கிறது ஆரம்ப கால இன்ஜின் டிவிஎஸ்ஸுடைய பழைய இன்ஜின் அதில் வந்து ரெண்டு வால் தான் இருக்கும் ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது ஒரு இன்லெட்டு இன்னொன்று வந்து அவுட்லெட்டு இப்போ வரக்கூடிய புதிய பைக்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி ஃபோர் வியாக மாற்றினாங்க டிவிஎஸில் மட்டும் இல்லை இன்னும் பல நிறுவனங்கள் வந்து ஃபோர் வி இன்ஜின்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோர் வி இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ரெண்டு இன்லெட் இருக்கும் ரெண்டு அவுட்லெட் இருக்கும் அப்போ டூ வியை விட ஃபோர் வீல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர்ஃபுல் மிக்சர் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் உள்ளே வந்து போகும் அப்போ வந்து பவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து பைக்குக்கு வந்து அதிகமாகும் அப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்போ டூ வியோட ஃபோர் வீல வந்து மைலேஜ் வந்து குறையுமா அப்படின்னா மைலேஜும் குறையாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறையா டெக்னாலஜிலாம் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை ஓவராலாக பைக்குடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் டூ வியை விட ஃபோர் வி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது போன்ற இன்னும் பல ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான அப்டேட் செய்திகள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள